Si tu cherches un casque gaming pour du jeu vidéo et avec une prise USB avec un son du coup 7 points, eh bien je vais te présenter un casque dans cette vidéo qui est extrêmement... Alors avant toute chose, je tiens à te le dire, déjà premièrement je t'invite à regarder jusqu'à la fin car c'est possible qu'il y ait un petit concours pour le gagner à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin. Et également je tiens à préciser que c'est la marque qui m'a envoyé le casque, mais j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit de pourrir ce casque si j'ai envie, je serai en tout cas très honnête dans cette vidéo. Évidemment je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà fait, encore plus avec cette vidéo car il y a un concours, donc c'est quand même pas trop dégueulasse, hein, vous faire gagner des petits produits, ce sera la première fois sur la chaîne. Donc évidemment je remercie beaucoup Fifine qui m'a permis de vous faire ce concours donc le concours toutes les infos seront en fin de vidéo sur ce c'est parti générique Donc tout d'abord, parlons du design de ce casque. Alors le casque, je l'ai entre les mains et il est vraiment très beau au niveau design. Alors évidemment, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais en règle générale, le casque est quand même plutôt réussi et je vais vous dire pourquoi. Déjà, quand vous regardez le casque, vous pouvez voir que le design est quand même très proche d'un HyperX Cloud Alpha, je trouve en tout cas. On retrouve les bonnettes un peu dans le même design, un peu circulaire, un peu même ovale, avec les petits anneaux en métal. Enfin vraiment, le design est très proche du HyperX Cloud Alpha, je trouve. Et niveau confort, en vrai on n'est pas si loin que ça c'est à dire que le cloud alpha effectivement est légèrement mieux niveau confort dans le temps en tout cas mais il reste quand même très agréable je l'ai utilisé pendant de très longues sessions de jeu et je vous avoue que je l'ai pas vraiment senti alors je l'ai senti au bout d'un moment mais plus à cause de quelque chose que je vais vous dire juste après mais voilà ça n'a rien à voir en tout cas avec le design le design est vraiment très bon évidemment qu'il y a du rgb car c'est un produit gaming et qu'on sait que le gaming c'est souvent rgb et en vrai le rgb est quand même très très cool dans l'idée où il est assez discret assez classe en vrai et ça fait ressortir le petit logo en mode smiley donc il n'y aura pas de risque de déconnexion concentrer le viewer à cause du RGB un peu trop présent. Il y a également un boîtier de contrôle, alors boîtier de contrôle qui va permettre à faire plein de choses assez cool je trouve. Donc activer le 7 points virtuel, bon ça ça reste du classique, augmenter ou baisser le son haut également classique. On retrouve un petit bouton à faire glisser pour activer ou désactiver le microphone, donc qui est également détachable, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais il est détachable le micro. Et de l'autre côté il y a un petit bouton avec écrit EQ dessus, donc égaliseur. Tout simplement utiliser des pré-réglages de type euh, cinéma jeux vidéo ou musique avec du coup des changements assez perceptibles à l'oreille on sent vraiment la différence après honnêtement je trouve que ces trois modes sont très intéressants parce qu'on voit la différence entre les trois on les est bien perceptible par contre je ne pense pas vraiment que les trois modes soient bien choisis dans l'idée où le mode musique par exemple est très bien en mode film et le mode film est mieux pour moi en mode musique enfin voilà vous avez compris un peu l'idée euh, les modes sont très intéressants et effectivement on voit vraiment une différence et on peut créer une différence entre trois types de contenus différents par contre et eh bien je trouve qu'ils ne sont pas bien insignés au bouton du coup qui le représente. En parlant de bouton qui le représente, en fait, quand vous appuyez, il y a une petite lumière rouge qui va apparaître pour savoir eh bien, quel mode est activé. Sauf que quelque chose que je trouve un peu dommage, c'est que ce soit noir sur noir. Donc en fait, on ne voit rien à part si vous éclairez eh bien, le boîtier de contrôle, ce que vous n'avez pas forcément. Moi, quand je joue, par exemple, je ne vois rien. Donc c'est un tout petit peu chiant. Et du coup, si vous ne le connaissez pas par cœur, ça peut être un peu frustrant. Pour continuer dans le design un peu bizarre, je trouve, hein, c'est que le boîtier de contrôle, pour moi, en tout cas, est à l'envers. C'est-à-dire que quand vous mettez le casque, vous prenez le boîtier de contrôle dans la main, bah c'est à l'envers. Il faut le tourner et dans ce cas les câbles ne sont plus au bon endroit. En plus vous l'avez tourné, c'est un peu chiant quand même, ça serait bien que ce soit dans le bon sens dès le début. Alors ça reste détail en termes de design qui n'est pas forcément très adapté, mais ça reste quelque chose de pas très cher parce que eh bien clairement tourner le boîtier, techniquement ça ne coûte pas plus cher de le faire à l'endroit ou à l'envers. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage sur ce casque. Donc voilà, ça reste encore une fois un côté un peu moins pratique, mais c'est pas un gros défaut qui va vous empêcher d'acheter ce casque ou non honnêtement. Hein. Donc maintenant on va parler du confort de ce casque parce que c'est quand même très important le confort et en fait ce casque est quand même assez confortable. Donc comme je le disais, il est très confortable, même pendant de longues sessions de jeu de 3, 4, 5, 6 heures. Le seul défaut, c'est que je trouve qu'il sert un peu trop le crâne. Donc au bout d'un moment, on commence à le sentir. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Par contre, le maintien est très bon. Les oreillettes sont très bonnes. La réduction de bruit, eh bien, c'est du passif, évidemment. Donc qu'est-ce que c'est C'est le fait d'avoir quelque chose autour de l'oreille. Forcément, vous allez moins bien entendre les bruits aux alentours. Et honnêtement, je le trouve très bon et même limite mieux que mon Nova Pro Wireless de chez Steel Series. Titre de comparaison, hein, pour vous donner une petite, un petit ordre d'idée, ce casque, on le retrouve à moins de 60 euros et le style series on le retrouve à 350 euros donc il y a vraiment une grosse différence et pourtant celui-là en réduction de bruit passive je le trouve beaucoup mieux donc maintenant on va passer à la qualité audio qui fait quand même partie de pour moi en tout cas la section la plus importante sur un casque limite plus importante que le confort alors sur ce casque pas de surprise vu qu'il est à moins de 60 euros ça reste des premiers prix il est un peu trop aigu tiers un peu 
trop vers les aigus et plus vous augmentez plus c'est aigu le son peut saturer quand il est à fond alors ça dépendra du contenu etc mais si vous jouez un jeu comme Call of ou Battlefield où il y a des explosions effectivement ça sature facilement alors attention je dis qu'il y a beaucoup d'aigus que ça sature quand c'est à fond mais on est sur un casque d'entrée de gamme et si je compare les autres casques entrée de gamme qu'il y a honnêtement il n'y a pas mieux en tout cas des casques que j'ai pu tester notamment comparé au Razer Kraken for console que j'ai essayé qui est beaucoup moins bien en termes de qualité sonore donc voilà attention c'est un défaut mais c'est normal d'avoir ce genre de défaut pour ce prix là donc ça reste quand même très intéressant pour rester dans du son et eh bien évidemment il faut parler du 7 points donc du son virtualisé en tout cas virtuellement ce n'est pas physique vous n'avez pas 7 haut parleurs vous en avez bien 2 alors déjà je tiens à vous le dire avant de donner mon avis sur le 7 points je ne suis pas très fan naturellement du 7 points donc je vais vous donner un avis objectif dans l'idée où je ne vais pas prendre en compte le fait que je n'aime pas le 7 points mais juste voir si effectivement il y a une différence si effectivement j'entends mieux par exemple les pas etc à vraiment eh ben, spatialiser le son dans l'espace alors dans ce cas je vais vous répondre oui et non oui dans l'idée où ça dépend du contenu et du jeu donc si c'est un film je vous conseille de désactiver la virtualisation par contre pour des jeux comme Call of ou Battlefield où les vrais les pas sont vraiment très intéressants et très importants dans le gameplay et eh bien là je vous conseille de le mettre par contre dans des jeux solo comme par exemple God of War ou autre que j'ai testé le son spatialisé je trouve qu'il est vraiment moins bon en tout cas pour moi après ça c'est attesté c'est un peu comme le design ça dépend des goûts et des couleurs mais dans l'idée voilà le son 7 points reste quand même très intéressant sur certains jeux comme des jeux compétitifs type e-sport etc donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre une comparaison des trois micros que j'ai donc le blue qui est vraiment que euh, micro avec table de mixage etc donc ça reste quand même le mieux ça clairement mais on va voir s'il y a vraiment une grosse différence il y aura également du coup ce casque qui sera testé et mon style series nova pro wireless donc du coup il y aura le test des trois écran noir ou écran avec quelque chose qui n'a rien à voir et à vous de deviner et à me le mettre en commentaire directement donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test à l'aveugle des trois micros donc là actuellement je suis en train de parler avec un micro qui est le blue sauna mais ensuite je vais faire trois phrases identiques que je vais vous défiler sans aucun écran enfin peut-être que je mettrai un truc en fond mais vous avez capté je ne vais pas vous montrer le micro en particulier donc là tu entends le premier micro casque de cette série n'hésite pas à t'abonner liker commenter et n'oublie pas qu'il y a un concours pour gagner le fifin h6 donc là tu es sur le deuxième micro ou micro casque d'ailleurs et n'oublie pas qu'il y a un concours pour gagner le fifin h6 donc là je suis avec le troisième et dernier micro casque ou micro et évidemment je t'invite à t'abonner liker partager commenter et n'oublie pas qu'il y a un concours pour gagner le fifin h6 donc le casque que je présente dans cette vidéo donc pour vous donner l'ordre des trois micros que vous venez d'entendre d'abord il y avait le steel series donc le nova pro wireless Ensuite il y avait le Blue Sona que vous voyez juste ici Et ensuite il y avait le Fifin Actuellement ce que vous entendez c'est le Fifin Mais cette fois-ci à peu près réglé en tout cas dans Windows Parce que je l'ai mis à 40% au lieu des 100% de base par défaut Et je fais également un traitement post-traitement sur Premiere Pro Donc voilà là le micro est réglé pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que vous pouvez avoir avec des réglages Et vous avez vu juste avant ce que vous aviez sans les réglages donc voilà, pour conclure, ce micro reste quand même très bon. Alors, il est à 50 euros, ce qui fait qu'on peut pas forcément avoir une excellente qualité comme le Nova Pro Wireless, par exemple, à 350 euros. Mais on est quand même sur un très bon produit et un très beau produit. En effet, il y a quelques défauts, comme le boîtier de contrôle qui est à l'envers pour moi. En tout cas, je trouve ça assez illogique. Les boutons noir sur noir qu'on ne voit absolument pas quand on l'utilise et quand on est en game et qu'on n'a pas le bon réglage, par exemple, et bah, ça fait chier un peu de regarder en pour trouver le bon réglage. Mais ça reste quand même, bon, quand on a l'habitude, assez euh, intuitif. Donc voilà, le casque est quand même très très bon pour 50 euros il vaut vraiment le coup d'ailleurs vous avez un lien en description qui est affilié donc je toucherai une petite commission si vous passez par ce lien donc évidemment ça fait plaisir si vous comptez acheter ce casque juste avant de parler du concours parce que oui ce casque est à gagner donc ça sera directement tout indiqué juste après mais voilà en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à partager et à commenter et surtout activer la cloche pour ne pas louper les petites notifications il y a également c'est vrai que je le précise pas tout le temps mais il y a également tous mes autres réseaux sociaux en description comme mon discord pour rejoindre la communauté parler etc et mon twitch pour des streams gaming par exemple sur God of War Ragnarok en ce moment donc voilà grâce à Fifine j'ai un casque à vous faire gagner donc tout est en description directement et en commentaire épinglé et sur tous mes autres réseaux sociaux et donc le concours se présente sous forme de points en fait chaque action vaut quelques points donc par exemple 100, 200, 300 points plus vous avez de points plus vous avez de chance de gagner et les points pour les gagner il faut juste faire ce qui est écrit comme retweeter, s'abonner à mon Twitter etc etc donc encore une fois tout est en description et merci beaucoup Fifine qui me permet de faire ça c'est ouf et si vraiment ça vous plaît je ferai peut-être gagner aussi ce casque donc que j'ai ici que j'ai pu tester parce que honnêtement je vais le garder mais il va prendre la poussière pour rien donc voilà sur ce je vous dis à très bientôt semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo malheureusement parce que je fête ma, mes 18 ans entre temps en plus je change de processeur il y a beaucoup de choses qui vont changer donc reset de windows etc donc voilà pas de vidéo semaine prochaine mais un stream donc voilà je vous dis à la semaine prochaine pour un petit stream youtube ciao ciao